Je vous prie de m'excuser naturellement pour mon retard hein, par rapport à ce journal des Xbox Series. Hein. C'est juste que parce que en fait mon chien a mangé le texte du journal. Du coup, c'était un peu galère de le récupérer. C'est une excuse de merde. Ok, bon bah je vais chercher un billet en vie scolaire. Excusez-moi, hein, je, je retourne. Hey la team JVM, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver ce vendredi sur la chaîne pour un tout nouveau journal des Xbox Series. Le meilleur de l'actualité sur la Series X, la Series S, l'écosystème Xbox, mais aussi sur différents jeux. Xbox a dévoilé un aperçu sur trois projets chaînes d'exclusivité, on a pu découvrir tout ça. Un nouveau gros jeu rejoint le Xbox Game Pass ou encore des histoires autour de Forza Horizon 5. Bref, tout ceci et plus encore vous attend, vous le savez, pour ce tout nouveau numéro. Et que serait un journal des Xbox Series décidément sans une bonne petite dose d'actualité avec un certain Halo Infinite Et c'est par là justement qu'on va commencer ce journal et j'ai quelques éléments à vous partager qui pourraient plaire aux joueurs sur PC. Tout d'abord, Microsoft a partagé hier un communiqué qui précise l'importance de l'écosystème PC mais aussi la volonté de proposer à l'avenir encore plus de jeux sur cette même plateforme afin d'inclure encore plus cette dernière dans l'écosystème Xbox. Et ça, ça passe à la fois par le Xbox Game Pass, certes, mais aussi par d'autres façons de jouer plus complètes comme le Xbox Play Anywhere. Et c'est par là et du côté de Halo Infinite que Xbox se concentre puisqu'il a visiblement été annoncé que le prochain titre, le 343 Industries, sera crossplay mais aussi cross-progression. Ça va donc signifier que lorsque le jeu va sortir, vous pourrez tout à fait commencer le jeu sur votre Xbox One ou Series et le continuer directement sur votre PC et inversement sans perdre vos sauvegardes. De même aussi pour tous les éléments de personnalisation, votre personnage par exemple qui pourront vous suivre quel que soit le périphérique. Alors évidemment rien de fondamentalement extrêmement nouveau, cela dit les joueurs Xbox savent pertinemment que cette fonction existe depuis un moment et pour finir sur le PC, 343 Industries évoque aussi le support des écran ultra large pour Halo Infinite, la possibilité d'affecter une action à trois touches précises ou encore que Halo Infinite va bénéficier d'une grande variété d'options visuelles. Bref, Halo Infinite est toujours prévu pour cet automne 2021 sur Xbox One, Xbox Series mais aussi sur PC et par rapport au PC, on a hâte de voir ce que nos bécanes pourront sortir par rapport à ce jeu qui est extrêmement attendu du côté de la communauté Xbox. Allez, il est temps de passer maintenant à la question de la semaine dans le journal et ça porte sur un jeu non annoncé mais qui reste tout de même extrêmement attendu est ce qu'on a des petites nouvelles par rapport à un forza horizon 5 après un forza horizon 4 exemplaire sorti en 2018 comment pourrait se dérouler la suite de nos aventures sur les routes un forza motorsport a été annoncé par xbox l'été dernier certes mais pour un nouveau jeu forza horizon c'est un peu plus complexe tout d'abord parce que forza horizon 4 n'a pas fini de faire parler de lui et bon nombre de mises à jour ont été apportées sur le titre et notamment par rapport à sa compétence compatibilité et optimisation avec les Xbox Series. Malgré tout, vous connaissez la chanson. Évidemment, dès qu'on a un studio qui n'a pas communiqué sur un jeu, eh bien, les spéculations vont de bon train et le Japon a été maintes fois mentionné comme prochaine destination de la série. Bah, en fait, il semblerait qu'un autre pays soit potentiellement choisi le Mexique. En fait, selon certaines sources proches et spécialisées du média Windows Central, qui relaie pas mal d'actualité du côté de Microsoft, le prochain Forza Horizon pourrait donc prendre place dans ce pays d'Amérique centrale. Des propos repris par le journaliste Jeff Grubb. Jeff Grubb qui, par ailleurs, avait été invité lors d'un podcast qui s'appelle PSVG et qui avait ainsi déclaré qu'il pensait que Forza Horizon 5 pourrait débarquer dès 2021, avant Motorsport donc, qui lui semble assez lointain. Nous verrons donc, évidemment, vous connaissez la chaîne, hein, ce qu'il en est, et n'hésitez pas à me dire en commentaire, eh bien, si pour vous, le Mexique, c'est une bonne destination pour un nouveau Forza Horizon, si ça déboîterait ou pas du tout, mais en sachant que Forza Horizon, c'est quand même une licence qui a tendance un peu à explorer les hors-pistes, un peu des routes qui sont en dehors des sentiers battus, en dehors des circuits habituels de motorsport, c'est vrai que le Mexique, qui a parfois une topographie assez accidentée, ça pourrait être plutôt sympathique pour l'exploration, mais également des courses endiablées. À présent, vous connaissez la chanson dans le journal, il est temps de passer à la séquence info chrono, je sors mon chronomètre, évidemment, j'ai une minute pour vous résumer le plus d'actualité possible. J'espère que vous êtes prêts et on commence dès maintenant. Il semblerait visiblement que Epic Games et Xbox ne s'entendent pas très bien. On a Joe Craner qui est vice-président du développement commercial chez Epic Games qui a déclaré que si Fortnite n'a pas été proposé dans le Game Pass et xCloud, c'est parce que Epic Games considère que le service cloud de Microsoft est très compétitif avec leurs offres PC. Bon, on va dire que ça rigole pas trop de ce côté-là. Un nouveau gros projet rejoint justement le Game Pass. Il s'agit de Second Extension en Game Preview. Le but est simple. Former une escouade de trois joueurs pour affronter des dinosaures mutants qui ont envahi la
la terre, simple, complètement barré, explosif. Et si vous voulez voir ce que ça donne, eh bien, on y a joué avec Rose hier en stream. Le replay vous attend sur la chaîne. Et pour terminer, Xbox étant le mode FPS Boost, et c'est désormais 13 nouveaux jeux signés EA qui augmentent leur FPS. Et ça va jusqu'à du 120 images par seconde pour tous les jeux qui sont mis en description d'ailleurs, sauf si uh, Solitude qui passe à 60 FPS. Bref, en tout cas, c'est pas plus mal et ça pourrait donner une seconde vie avec des jeux EA qui, pour la plupart, je le rappelle, sont arrivés du côté du Xbox Game Pass il n'y a pas si longtemps que ça. Et le chrono est désormais terminé. C'était plutôt cool de faire cette séquence. On va passer maintenant à la suite du journal. À la une de l'actualité dans le journal des Xbox Series, trois exclusivités assez intrigantes qui ont été un peu plus présentées par Xbox. On a récemment été invité par Xbox à assister à une nouvelle présentation presse avec trois jeux exclusifs présentés plus en détail. Alors, qu'est-ce que nous avons vu et qu'est-ce qu'on pourrait en retenir Eh bien, je pense qu'il est temps de faire le point par rapport à tout ça. Commençons par un certain Edge of Eternity qui arrive sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et dans le Xbox Game. Game Pass, nous avons donc pu voir une présentation de l'univers du jeu qui fut selon nous assez intrigante et plutôt cool. Edge of Eternity repose sur un univers de fantasy avec une forte présence d'éléments de JRPG mais c'est fait par des français. Ce qui donne donc un cachet assez particulier à l'expérience, les combats s'articulent également autour d'un système de combat de temps actif comme les anciens RPG avec la possibilité de bouger, de placer stratégiquement nos personnages pour justement affronter différentes ennemis. Les développeurs décrivent aussi une certaine stratégie à adopter et même la météo peut devenir un point à utiliser lors des combats. On a aussi pu découvrir une séquence de gameplay inédite montrant des éléments et des décors que je trouve assez fournis, plutôt cool, qui sont vraiment sympathiques à l'œil, mais aussi de nombreux éléments de JRPG appréciables. Je pense vraiment que ça pourrait plaire aux habitués de ce genre de jeu. En tout cas, évidemment, dès qu'on aura plus d'infos et dès qu'on aura de nouvelles images, on vous tiendra au courant. On passe aussi un peu sur The Ascent qu'on a pu découvrir courir aussi et qui est le premier jeu de Neon Giant. Au-delà de l'explosif, on a aussi pu découvrir un peu plus d'éléments RPG du jeu avec une séquence d'exploration et aussi de customisation du personnage. Même si vous le verrez un peu plus de loin hein, votre personnage dans The Ascent, il pourra avoir des armes précises, des compétences, des statistiques et des éléments d'armure qui sont vraiment propres à lui. Les développeurs ont aussi montré que vous pourrez apparemment choisir euh, dans ce lieu un peu cyberpunk, un peu futuriste eh bien la possibilité de faire des choix par rapport à l'approche, on note également la présence de quêtes un peu secondaires pour densifier la découverte du jeu. Et pour conclure, nous avons effectivement pu voir 12 minutes de Nomada et Annapurna, un jeu extrêmement attendu, notamment par moi-même, hein, qui promet vraiment d'être un véritable thriller, avec un casting 5 étoiles, avec Jess McAvoy, Willem Defoe, mais également Daisy Ridley. Nous avons pu voir une toute nouvelle séquence de gameplay, commentée par Luis Antonio, le directeur du jeu. Le titre est un point and click très interactif, avec la possibilité d'interagir, de prendre beaucoup de choses en main et aussi que cela ait des conséquences. Chaque décision dans 12 minutes a des conséquences sur les personnages qui nous entourent, dont notre femme. Et La soirée va cependant virer au cauchemar et un drame aura lieu et vous allez mourir puis revenir au tout début de cette soirée avec la possibilité de faire les choses assez différemment. Et lorsque vous allez revenir, bah en fait vous allez avoir de nouvelles options de dialogue avec votre femme par exemple. Vous pourrez par exemple lui dire que vous êtes coincé dans une boucle temporelle et tenter un peu de la convaincre. Il faudra vraiment le faire et maintenant que vous savez ce qui va se passer, vous pouvez anticiper et prendre une arme, par exemple cette fois-ci, et vous cacher. Mais est-ce que cela va forcément bien se passer Ça reste à voir. Honnêtement, après avoir vu cette séquence de gameplay, je l'ai vraiment trouvé super cool. La séquence était vraiment très stylée et des choses qui étaient sympathiques. On est vraiment sur le principe de boucle temporelle et ça a vraiment l'air d'être fun, car on va devoir vraiment chercher à chaque fois un peu une façon de sauver cette soirée, de tenter des approches différentes. Je trouve que le casting est vraiment de qualité en plus, donc franchement, personnellement, je valide. Reste à savoir, cependant, c'est quand même assez important, si on ne va pas avoir une sorte de lassitude qui ne va pas l'emporter, parce qu'il a quand même été précisé que la boucle temporelle ne s'arrêtait jamais, en fait, dans 12 minutes, et que du coup, Luis Antonio avait dit qu'il souhaitait voir si le joueur allait décider de mettre fin à son aventure à un moment donné. C'est clairement à vous de tout choisir. Bref, l'affaire est à suivre. Je trouve vraiment que ce jeu peut s'annoncer fou si les possibilités sont nombreuses. On peut voir qu'il y a plein d'options de dialogue, d'interactivité avec des objets, mais également avec la menace qui va venir dans la soirée. 
Bref, je pense que ça peut être une belle petite surprise, une belle petite pépite du côté de Xbox. En tout cas, il faudra voir ce qu'il en est, donc on aura plus d'informations, on vous tiendra au courant. Mais cette nouvelle séquence de gameplay qu'on a pu découvrir de façon assez inédite dans cette conférence presse, en tout cas pour moi, ça augure du très très bon. 12 minutes est prévu logiquement pour 2021. Après, quant à la date, on ne sait pas, on verra évidemment, mais ça va sacrément attirer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous êtes hypé par rapport à ce jeu qui certes est assez petit de prime abord, mais qui n'en demeure pas moins extrêmement fun, en tout cas a priori. Allez, passons maintenant au nombre de la semaine dans le journal et il s'agit de 10 millions. 10 millions, c'est le nombre de joueurs qui ont franchi le pas et qui ont joué à Halo de Master Chief Collection sur PC. Un nombre très symbolique qui fut atteint en 15 mois de commercialisation. Dans le lot, j'imagine qu'il y a beaucoup de nostalgiques, mais aussi beaucoup de nouveaux venus avant l'aventure Halo Infinite. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez joué à cette collection sur PC et puis tiens aussi à me dire quel est un peu votre Halo préféré. Alors, en l'absence de faits très insolites qui sont vraiment notables, je préfère vous proposer une offre bon plan sur ce journal. Alors, c'est pas un placement de produit, naturellement, il faut le préciser. C'est juste que j'ai pu voir que la FNAC proposait visiblement un pack avec une Xbox Series S, un casque, mais aussi une manette supplémentaire pour 320 euros. Le casque, honnêtement, de vous à moi, il n'a pas l'air incroyable, mais en tout cas, ça peut être une offre qui pourrait intéresser certains. Si vous voulez choper une Series S avec une manette supplémentaire, évidemment, j'essaierai de vous mettre le lien par rapport à cette offre dans la description. Ce n'est pas un placement de produit encore une fois mais en tout cas c'est un truc que j'ai vu et qui remplaçait du coup cette séquence insolite que j'ai pas réussi à trouver j'ai pas trouvé un truc absolument incroyable en tout cas c'était ce que je voulais vous partager voilà en tout cas par rapport à ce journal des xbox series une vidéo vous connaissez la chaîne s'affiche à votre droite merci beaucoup de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures c'était momo pour jvm et comme d'habitude je vous dis la bise jouez bien et prenez soin de vous ciao